చర్చలు జరుగుతున్నాయి విప్లవాత్మకమైనటువంటి బిల్లుల పైన చర్చ జరుగుతుంది ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆ బిల్లులు ప్రవేశపెడుతున్నారు ఈ బిల్లులు అన్నిటి కూడా ఆమోదం పొందితే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ మంచి పేరు వస్తుంది ఉద్దేశంతో ఈ పని చేస్తున్నారు సార్ ఈ రోజు హిస్టారిక్ బిల్ అయినటువంటిది కౌన చట్టం పైన ఉన్నటువంటి బిల్లు పైన చర్చ జరగబోతుంటే ఆ చర్చ జరిగితే ఎక్కడ రైతులలో మంచి పేరు వస్తుందో అనేటువంటి వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత సార్ స్పీకర్ సార్ ఒకటి బాగా గమనించారు సార్ ఈ రోజు ప్రజలు కూడా ప్రజల దృష్టిలో పెట్టాలనుకున్నాం సార్ ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి ఫస్ట్ మీరు ఎంతసేపు మాట్లాడతారో మాట్లాడండి మీ సలహాలన్నీ కూడా ఇవ్వండి మీరు అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత నేను మాట్లాడతానని చెప్పి పదే పదే చెప్పడం జరిగింది సార్ ఐదారు సార్లు మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు మాట్లాడండి మీరు చెప్పండి అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నంత సేపు పిన్ డాప్ సైలెన్స్ గా వాళ్ళు ఇచ్చే సూచనలన్నీ చూసుకోవడానికి మేము అన్ని సహకరిస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు లేచి దానిపైన వివరణిస్తుంటే ఆ వివరణ కూడా వినకుండా ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నటువంటిది ఒక్కటి గమనించారు సార్ తను చెప్పింది ఏం సార్ మీరు మాట్లాడాల్సిందే మాట్లాడండి తర్వాత నేను రిప్లై ఇస్తానని చెప్పి ఆ రిప్లై ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇంత గొడవ చేస్తున్నారండి నేను ఉద్దేశాలు ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి సార్ ప్రాజెక్టులు రాకుండా రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసిన వ్యక్తులు వాళ్ళు సార్ పదిహేను సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసి ఏ ప్రాజెక్టు కూడా చేయకుండా పోయింది ఏ సార్ అదే రకంగా ప్రాజెక్టు అంటే కమిషన్ల కోసం చేస్తామంటున్నాడు దానిపైన కమిషన్ల కోసం వాళ్ళు చేశారు సార్ అందుకే రివర్స్ టెండరింగ్ అనేటువంటి ఒక గ్రేట్ బిల్లు తీసుకొచ్చి అవినీతి ఉండకూడదు ప్రాజెక్టు జరగాలంటే కొత్త అధ్యయనం శ్రీకారం చెబుతుంటే ఈ రోజు ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు సార్ తమ ద్వారా కోరుతున్నారు సార్ ఈ రోజు పవన్ చట్టం పైన చాలా ఇంపార్టెంట్ బిల్లు ఉంది ఈ బిల్లు పైన సార్ మీరు గమనించాల్సిన అంశం ఏంటి సార్ మొత్తం చర్చ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళందరూ మాట్లాడిన తర్వాత గౌరవ మంత్రి గారు వివరణిచ్చారు సార్ గౌరవ మంత్రి గారు వివరించిన తర్వాత ఇంకా క్లారిఫికేషన్స్ కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డీటెయిల్డ్ గా చెప్పారు సార్ తను చెప్పినటువంటి అంశం కూడా ఒకటి సార్ ఈ రాష్ట్రానికి ప్రయోజనాలు ఉంటే మాత్రమే మేము డెసిషన్ తీసుకుంటాము లేకపోతే తీసుకోము అని చెప్పి కరాతండిగా చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ఎందుకు సార్ అట్లా ఆలోచన చేస్తున్నారు కబరు గమనించారు సార్ ఆ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత బిల్స్ పైన వెళ్దాము అని అంటే ఆ టాపిక్ రిప్లై ఇవ్వనీకుండా అడ్డుకోవడము తర్వాత ఇప్పుడు మరో బిల్స్ పైన చర్చకు రానీకపోవటము ఇదే సార్ ఇలా పద్ధతి మేము సార్ మేము గౌరవ స్పీకర్ ని కోరుతున్నాం సార్ ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ చాలా మంచి పద్ధతి కాదు సార్ వాళ్ళు ఏ రకం ఉంచుకుంటున్నారో సార్ వాళ్ళు సిగ్గుపడాలి సార్ ఈ అంశాలలో సార్ మేము కోరుతున్నాం సార్ బిల్స్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో ఆ డిస్కషన్ వెంటనే టేకప్ చేయండి సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు దేర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ దేర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ మీరు కూర్చోండి మీరు బిల్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారా లేదా చెప్పండి దేర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ ఈసారి మీరు ఈ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేయడం నాట్ కరెక్ట్ ప్రతిసారి కూడా మీరు ఈ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేయడం నాట్ కరెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ ఆర్ పెండింగ్ ఏంటి రాంబాబు గారు చెప్పండి అధ్యక్ష చెప్పండి రాంబాబు అధ్యక్ష ఇది ప్రజలకు జరుగుతున్న విషయం తెలియాలి అధ్యక్ష ఏంటంటే ఈ చర్చ ప్రారంభించేటప్పుడు మన పయావుల్ కేశవులు గారు ఒక మాట మాట్లాడారు మన ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గారు బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ వారి మాట తీరు కానీ చాలా బాగున్నాయని అభినందించారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అక్కడ నుంచి రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను మాట్లాడతా నేను మాట్లాడతా అనేవారు అక్కడ నుంచి మీరు మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడండి అని అనేక సార్లు చెప్పిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడారు వాతావరణం చాలా చక్కగా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో మా సభానాయకులు ఏమన్నారంటే ఈ గోదావరి జలాలు తీసుకురావడానికి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు సహకరిస్తున్నారు చాలా మంచివారు అన్నారండి ఆయన మంచివారు అనంగానే టక్కలు వేశారండి ఈయన ఆయన మంచివారు అన్నారు తప్ప ఈయన చెడ్డవారు అని అనలేదండి అప్పుడు దాకా నేను మనవి చేస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కన్నా కేసీఆర్ గారు వెయ్యి రెట్లు మంచివారు అనే విషయాన్ని మరొకసారి ఉద్ఘాటిస్తున్నాడు అంతే ఎందుకండి కేసీఆర్ గారు మంచివారంటే ఆయనకు అంత కడుపు మంట ఆయన ఎందుకు లెగవాలి ఒక సభానాయకులు పూర్తిగా పాట మొత్తం మొత్తం చెప్పక ముందే 
విషయాన్నంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక ముందే లేచి ఆయన మాట్లాడేటువంటి ధోరణి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి ధోరణి బహుశా వారు అనుకుంటున్నారు ముందే ఏదో ఒక విధంగా ఈ సభను డిస్టర్బ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వారు ఇక్కడికి వచ్చినట్టుగా నాకు అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష ఇది ప్రజలు కూడా గమనించాలని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఈ ప్రాక్టీస్ సరైనటువంటి విధానం కాదు పైగా ఇంకొక మాట ఏమన్నారంటే ఆయన పదండి 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 అంటున్నాడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి అందరినీ అక్కడికి నెట్టడం సమంజసమైంది కాదు అనుభవజ్ఞుని ఈ విధంగా చేయటం మంచిది కాదు తర్వాత అయినా సరే ఆయన కాస్త రియలైజ్ కావాలని ఈ సందర్భంగా నేను సభ ద్వారా వారు బయట ఉన్నప్పటికీ కూడా వారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది డిస్కషన్ నా అభిప్రాయం కూడా కొద్దిగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఇది వాళ్ళని చాలా ముఖ్యమైనటువంటి బిల్స్ ఉన్నాయి ఇవి విశాలమైనటువంటి ప్రజా ప్రయోజనాలు దీర్ఘకాలికంగా రైతులు తాలూకా సమస్యలు ముఖ్యంగా కౌలుదారులు కౌలు రైతులది మానవతా హృదయంతో ఈ ప్రభుత్వం కౌలుదారు రైతులకు కూడా హక్కులు కల్పించే ఒక అద్వితీయమైనటువంటి బిల్ వస్తుండేటప్పుడు దాన్ని ప్రజల్లోనికి వెళ్లాలి మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి మీరు వెళ్ళండి కూర్చోండి అని చెప్పి పదే 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 సార్లు రిక్వెస్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా ప్రయోజనం లేనటువంటి పరిస్థితిలో బాధగానే నేను ఆ సభ్యుల్ని సస్పెండ్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది లేకపోతే ఇలాంటి ముఖ్యమైనటువంటి బిల్స్ని పాస్ కాకుండా ఉంచితే నష్టపోయేది ఎవరు అన్న ఈ వాగ్విధాలు వాదోపవాదాల వలన విశాలమైనటువంటి ప్రయోజనాలు ఈ సభ తాకట్టు పెట్టడానికి సిద్దంగా లేదు దానికి సభ ఇట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ముందుకు కొనసాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి దీన్ని ముందుకు కూడా కొనసాగిస్తూ ఇక ముందు ప్రజా ప్రయోజనాలని బిల్స్ ప్రవేశించేటప్పుడు ఎవరు అడ్డుకున్నా కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ శాసనసభ క్షమించదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా శాసనసభని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదని చెప్పి మరొక్కసారి నేను గౌరవ సభ్యులకి నేను మనవి చేస్తున్నాను కాబట్టి మీ అందరికీ నేను నిజంగా ఈ బిల్లును కూడా వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రజల్లోనికి పోనివ్వకుండా చేస్తారని నేను అనుకోలేదు నిన్న కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి బిల్స్ వచ్చాయి మొన్న బ్రహ్మాండమైనటువంటి బిల్స్ వచ్చాయి నాకు వచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి బిల్స్ ఈనాడు ఇక్కడ చేస్తున్నారని చెప్పి నాకు ఈవెన్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి కూడా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఫోన్ చేశారు మంచి బిల్స్ ప్రవేశపెడుతుంది మీ ప్రభుత్వం అసలు వాజ్ నెవర్ హ్యాపన్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఈ రోజు మీరు చేస్తున్నటువంటి చరిత్ర బ్రహ్మాండంగా మిమ్మల్ని చరిత్ర పుట్టంలో గుర్తుంచుకుంటుందని చెప్పి ఫోన్లు చేసి చెప్తుంటే అలాంటి బిల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ఆ సభకు అధ్యక్షుడిగా నేను ఉండడం నేను నేను చాలా గౌరవప్రదంగా భావిస్తున్నాను కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ బిల్స్ అన్ని కూడా మనం పూర్తి చేసి ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం ముందుకు అడిగేయవలసిందిగా ఈ ప్రభుత్వానికి సభానాయకుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ ముందుకు నడిపించండి అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియచేసుకుంటూ ఈ మిగిలినటువంటి రెస్ట్ ఆఫ్ ది బిల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ముందుకు వెళ్లవలసిందిగా కోరుతున్నాం ప్రజలకు వెళ్ళాల్సింది ఒక మంచి బిల్ ఇది ప్రజలకు తెలియాలి అధ్యక్ష ఈ రోజు నేను ప్రవేశపెట్టినటువంటి బిల్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ పంట సాగుదారుల హక్కుల చట్టం అధ్యక్ష ఈ బిల్లు ఎందుకు ప్రవేశపెట్టవలసి వచ్చింది ఈ బిల్లు వల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి అటువంటి ఆవశ్యకత ఎందుకు వచ్చింది మన రాష్ట్రంలో అనేది ఒకసారి మనం చర్చించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష మనది వ్యవసాయక రాష్ట్రం దాదాపుగా నూటికి అరవై ఏడు మంది ప్రత్యక్షంగానూ పరోక్షంగానూ కూడా వ్యవసాయమే జీవనాధారం అటువంటి ఈ రంగం కొంచెం ఒడిదుడికి లోనైంది ఈ రంగం పైన చాలా మందికి కొంచెం నిరాశ నిస్పృహలు కూడా ఉన్న రోజు అధ్యక్ష కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష మన రాష్ట్రంలో దాదాపుగా చిన్న చన్నగా రైతులు కానీ లేదా కౌలు రైతులు కానీ 
నలభై ఐదు లక్షల మంది ఉంటే అందులో కౌలు రైతులు పదిహేను లక్షల నలభై వేల మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష వీరి పరిస్థితి చాలా దమనీయంగా ఉంది అధ్యక్ష ఎక్కువగా కోస్తా జిల్లాల్లో చాలా అత్యధికంగా ఉన్న అధ్యక్ష కౌలు రైతులు మనకు ఒకసారి ఆర్థిక అభివృద్ధిలో అనేకమైన మార్పులు వచ్చిన అధ్యక్ష మన రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఈ మార్పులకు అనుగుణంగా ఈ మార్పుల్లోకి కావాలని పెద్ద రైతులు కానివ్వండి అయితే మధ్య రైతు మధ్య తల మధ్య మధ్య తర రైతులు కానివ్వండి వీరందరూ కూడా వ్యవసాయ రంగాల నుంచి కొంచెం వైదలిగి పట్టణ ప్రాంతాలకు పరిశ్రమలు పెట్టుకోవడానికి నేతి విధ వ్యాపారాలు చేయడానికి సర్వీస్ రంగంలోకి దాదాపుగా తరలి వెళ్ళిపోయారు అధ్యక్ష 